Hi guys, it's me again, Ems, and welcome back to my vlog. And for today's vlog, I will share with you how I passed the Marina theoretical exam in 13 days. But before that, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so that you will be updated on my next videos. Let's go! So I completed academic requirements May 11, 2018 and naghintay ako ng almost 7 months bago makasampa. So nagtrabaho muna ako as a call center agent para makaipo naman and may panggastos din sa mga trainings bago ako sumampa. So nagmedical ako October then nakasampa ako ng December. December 14, 2018. So my first flight, sobrang ignorant sa aeroplano, yung tipong hinahanap ko yung uh, saksaka ng, ng earphone kung nasaan yung pala nandun lang sa may upuan. So yun guys sa mga bagong um, sa mga first time lang din mag aeroplano internationally or domestic yung saksakan po ng share ko lang, yung saksakan po ng, ng sa earphone doon is and, yung outlet, nandun siya sa may upuan pero di ko sure kung lahat ng aeroplano is ganun basta yun, so bumaba kami ng so one year, one year ako nagstay sa barko and uh, almost one year pala kasi kulang kami ng um, six days para matapos yung uh, requirements namin which is the one year nga 365 days and bumaba kami bumaba ako December um, 9 ng barko then dumating kami sa Pilipinas December 10 so since kulang kami ng, ano, ng araw sa uh, requirements na dapat namin i-meet so nag-oka muna kami so ano yung oka? Um, kailangan namin sumampa ng uh, ng ng minimum of 7 days sa barko ni Kapitan Oka para makompleto yung requirements na kailangan namin imit so nag, nag stay kami doon for 7 days, that is December 19 to December 26 ata tama, December 19 to, to 26 and uh, kaya hindi ako agad nakasikaso ng mga requirements ko kasi yun nga kulang so naghintay pa ako hanggang December 19 and then hanggang sa matapos ng December 26 so natapos yung new year first week ng January nag start na ako ng trainings ay nag start muna pala ako na magkasikaso ng ano ng BS ko sa, sa, sa school ko kasi syempre hindi ka naman makakapag exam pag hindi mo pa naayos yung BS mo sa school so inasikaso ko lahat ng mga dapat gawin on, uh, on first week ng January then after that uh, pinasa na yung mga requirements ko sa Chen. So, maghihintay na lang ako sa uh, SO number ko or sa diploma ko na ma matransfer from Chen to, to Asia to, to AIMS para ma-release na siya sa akin. So, naghihintay ako ng almost one month din bago, bago ko makuha yung SO number ko. So, that time habang naghihintay ako, syempre, is nag-take na ako ng training. Dalawang training yung kailangan mo munang i-take bago ka mag-exam ng theoretical exam sa Marina. Kasi yun yung bagong sistema ng Marina ngayon. Na unlike before, okay lang kahit uh, mag-exam ka na kaagad pag nakuha mo na IBS mo. Ngayon, hindi, siya, hindi, hindi, na siya, hindi na siya ganun. So, kailangan mo muna mag-take ng dalawang trainings which is the ATFF and the MEFA. Yung Medical First Aid and yung Advanced Firefighting. Ang inuna kong training is yung ATFF which is um, natapos, uh, sinimulan ko siya ng January 13 to 17. Tapos, after na training na yun, syempre, nag, nag, habang nag-training ako, is nag nagpa-schedule na agad ako ng MEFA which is from January 20 to 24. Pagtapos ng ATFF ko sa MEFA ko, um, kailangan mo pa rin siya ipa-COP. So, sa COP naman is maghihintay ka rin ng mga almost 2 weeks, 1 week. Pagtapos na yung COP ko, so, yung SO number na lang hihihintayin ko para makapag finally nga, makapag-exam na, makapag-file na ako ng schedule for my examination. So, after nung ma-COP ko and makuha ko ng SO number ko, so, settled na. So, ang ginawa ko na is magre-review na ako. Bale guys, January pa lang, nag-enroll na ako for review. Okay? Para, um, in case nga na ma 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 matapos ko agad lahat ng requirements ko, makakapag-review agad ako at makakapag-exam, makakapag-appoint agad ako ng exam. So, nag-start ako ng review from February 17 to 20 and 24 to 26 and 28. May mga gap siya kasi uh, may Sabado linggo eh. Tapos may mga araw din na hindi ako na uh, napasukan kasi uh, may, 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 may mga ginagawa rin akong ibang bagay bukod sa pag-review and uh, nag-review ulit ako from uh, March 2 to 6 uh, yung pag-review ko is 
tumatagal ng 4 to 5 hours. Huwi na ako ng 4 kasi sobrang traffic na sa EDSA, mahirap na sumakay. Minsan nga nakasabit ako pag umuwi. Tapos, yun nga, pinakamatagal na yung 6, yun yung, tu uh, tumatagal ako hanggang 6, ano na yun, yung March na, March 2 to 6 na. So, nagtatagal na ako hanggang 6 p.m. kasi syempre malapit na mag-exam. So, I decided to take the exam March 10. I decided ako nung March 10 na mag-exam kasi feeling ko ang tagal-tagal ko na mag nagre-review. Yung feeling ko na 13 days na yun, parang, um, parang sobrang tagal na niya para sa akin. So, pag magre-review kayo, make sure na dapat nakafocus kayo. Huwag niyong pansinin yung ingay na maririnig niyo sa paligid niyo. Mas maganda magdala kayo ng earphone na pag sinalpak mo sa tenga niyo is maminimize yung ingay na um, maminimize yung ingay sa loob ng kwarto. Okay? Tapos, make sure na magdala kayo ng papel sa kabol pen. Kailangan isulat nyo yung mga questions na binabasa nyo, pati yung mga sagot. Kasi, kasi kung hindi nyo isusulat, like, babasahin mo lang din tomorrow, baka makalimutan mo na. May nagsasabi nga sa akin doon, bakit daw ako nagsusulat? Siyempre, the more na sinusulat nyo yung mga questions at yung sagot, mas madali nyo yung, mas madali, mas madali nyo nalalaman, ay mas madali nyo natatandaan yung mga question na yun. You have to make sure na dapat naiintindihan mo talaga yung tanong. Kasi kung hindi mo siya maiintindihan, pag nagkaroon ng ibang situation sa, sa during the actual exam, edi nga nga ka. Guys, kung ako sa inyo, kung may tablet na binibigay yung review center na pinag-applyan nyo, huwag nyo nabasahin yung tablet. Why? Kasi may mga tanong at sagot dun sa tablet at pag nag preboard na kayo na magkaiba yung tanong. So malilito lang kayo talaga. Kaya dapat mag-focus na lang kayo sa review center. Kaya doon na agad kayo mag-review. Ako kasi hindi na ako, nagba hindi, hindi ako nagbabasa sa uh, hindi na ako nagbabasa sa tablet. Nagba diretso na agad ako sa ano, diretso na agad ako sa review center para tuloy-tuloy yung review. You have to focus on your goal. You have lagi mo ilagay sa utak mo na kailangan maipasa kayong exam. Ganun dapat. Kasi sayang yung oras na ginagugol mo sa review center na pag nag-exam ka, hindi mo napasa. O kailangan, pag nag-exam ka, dapat sure na sure ka na. As in, walang ano dapat, walang doubt. Walang doubt na, o oh, hindi, hindi ko ito mapapasa. Dapat walang ganong feeling. Dapat pag mag-exam ka na, ready ka na. The more na sinusulat niyo yung questions and yung situation, mas matatandaan mo kung ano yung situation at yung tanong pagdating sa exam. Kahit isang million beses ka pa magdasal dyan, kahit pumunta ka pa sa ta, napakaraming simbahan dyan para magdasal, para magpasa ka sa exam, kung hindi mo naman ginagawa yung part mo, hindi ka nag-review, hindi ka nag-focus, hindi ka naman ganun kadeterminado para sa goal mo, I don't think mababasa mo yung exam. Dapat bukod sa nagdadasal ka, may foundation ka sa sarili mo para may pasa mo yung exam. Dahil yun yung key talaga, yun yung key magsipag ka sa pagbabasa, magsipag ka sa pag-review, at magdasal ka. Yun lang yung pinakakailangan mo para maging OIC ka. And of course, huwag mong kakalimutan, money. Kaya sa mga international kadet dyan, or sa mga sumampa internationally, swerte kayo kasi meron kayong mga uh, meron kayong allowance na nakukuha not unlike yung mga yung mga yung mga kakabaro natin nasa nasa ano nasa inter island di ba nasa kaniling disadvantage kasi wala naman silang nakukuhang allowance tulad ng tulad natin na international sumampa kaya wag niyo sayangin yung opportunity na pag nasa barko kayo kadete pa lang kayo ay waldas dito ay waldas doon guys sasampa ka ulit Okay, pwede mong i pwede mong isantabi muna yung pagwaldas mo ngayon tapos pag naging officer ka na, pag naging engineer ka na, okay, naging rating ka, saka ka gumastos. Kasi yung sa pagkakadete mo, yan yung time na kailangan natin mag-ipon para maka, para mas makamit natin yung mas mataas nating ano pinapangarap. Mampa tayo as a cadet para matuto tayo at para makaipon ng pera at makapag-exam. Kaya pagbaba nyo ng barko, alam niyo kung ano yung dapat nyo i-priority. Hindi yung girlfriend at hindi yung pag ng pera sa kung ano-ano. So, pag mag-review na kayo, make sure that you will focus, you know your goal, and don't stress yourself and magdasal bago mag-exam. That's all for today's vlog, guys. I hope may natutunan kayo kahit konti lang na magagamit nyo pag mag-review kayo. And... Uh, Good luck sa mga mag-e-exam after ng COVID. Sana matapos na to para magtuloy-tuloy yung 
proseso ng ating karir sa buhay. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so that you will be notified on my next videos. And don't forget to hit the like button.